నిన్న మొన్న నేను జనగామ యాదాద్రి జిల్లాలలో జిల్లా కలెక్టరేట్స్ అక్కడ ప్రారంభించుకున్న సందర్భంలో ప్రజలను ఉద్దేశించి అక్కడ బహిరంగ సభలలో నేను మాట్లాడాను అక్కడ ఆ సభలో బహిరంగ సభ కాబట్టి అన్ని విషయాలు అంత విపులీకరించి చెప్పలేము వాస్తవానికి అయినా ప్రజలకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలని చెప్పి కొన్ని విషయాలు చెప్పిన అందులో ముఖ్యంగా నేను చెప్పింది ఏంటంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ఆయన చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఉంటున్నది అబద్ధాలు చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నారు ఒకటి చెప్పి మరొకటి చేస్తున్నారు అందులో భాగంగానే విద్యుత్ సంస్కరణలు తెస్తామని చెప్తున్నారు తెచ్చిండ్రు వాస్తవానికి డ్రాఫ్ట్ బిల్ రెడీ అయింది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డ్రాఫ్ట్ బిల్ చేసి మాకు పంపించారు ముఖ్యమంత్రులు లెటర్స్ రాసి మీకు ఇచ్చిన దానిలో ఉంది ఇప్పుడు ఆర్కే సింగ్ అని చెప్పి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆయన లెటర్ రాసిండు దానికి జవాబు నేను కూడా ప్రధానమంత్రికి రాసిన నేను కాదు దాదాపు ఎనిమిది పది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు రాసిండ్రు అది కాకుండా ఇంకా ముఖ్యంగా మన అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి పంపించాం కదా యునానమస్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఈ కాపీ కూడా ఇచ్చిన మీకు ఏ డేట్ నాటి రిజల్యూషన్ పాస్ అయిందో ఉంది వీటన్నిటిని మించి వీటన్నిటిని మించి మొన్న ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో మొన్న పెట్టారు కదా క్లియర్గా వాళ్ళ పాలసీ చెప్పినరు ఇక అడిషనల్ బారోయింగ్ లింక్ టు పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ ఈ పార్లమెంట్లో వాళ్ళు పెట్టింది ఇది కేసీఆర్ స్టోరీ కాదు మీకు ఇచ్చిన సెట్స్లో కూడా ఉంది క్లియర్గా ఉంది మీ దగ్గర మీరు చూసుకోవచ్చు తర్వాత నిదానంగా ఇంత డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సు శాసనసభ తీర్మానము కేంద్ర విద్యుత్ శక్తి మంత్రి రాసినటువంటి లెటరు దానికి నేను ప్రధానమంత్రికి రాసిన లెటరు మన శాసనసభ తీర్మానము అది కాకుండా ఎంత స్పష్టంగా అంటే కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఫర్దర్ ది ది అచీవ్మెంట్ ఇన్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ అండ్ రిక్వైర్స్ అటెన్షన్ ఆన్ ప్రయారిటీ బేసిస్ డిస్కమ్ షుడ్ టేక్ నెసెసరీ స్టెప్స్ టు అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీటరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ కన్జ్యూమర్స్ వితిన్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ పాలసీ ఫర్దర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మీటర్స్ షుడ్ ఆల్సో బి రిప్లేస్డ్ విత్ ప్రీపెయిడ్ మీటర్స్ ఇన్ ఎ ఫేస్డ్ మేనర్ సో హెస్ టు అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రీపెయిడ్ మీటర్స్ మీటరింగ్ వితిన్ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాలసీ ఇట్లా అనేక పాలసీలు వీళ్ళు చెప్పిన దానిలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ను ఎట్టి పరిస్థితులు వదిలిపెట్టద్దు వాళ్ళకి మీటర్స్ పెట్టాలి నో న్యూ అగ్రికల్చర్ కనెక్షన్ షెల్ బి రిలీజ్డ్ ఇది మీకు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్లో ఉంది మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది కేంద్రం పంపించినటువంటి ముసాయిదా బిల్లు అన్ని రాష్ట్రాలకు అది మెడ మీద వేలాడుతున్న కత్తి దానికి సాక్ష్యంగా యాక్చువల్లీ అది పాస్ కాకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు కానీ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించి మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న దుర్మార్గం ఏంటంటే రాజ్యాంగం ఉల్లంఘించి రాజ్యాంగ వ్యతిరేక చర్య బిల్లు పాస్ కాకముందే ఎవరైతే ఈ రిఫార్మ్స్ చేస్తారో అడిషనల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఆర్బిఎం ఇస్తామని కుల్లాగా ప్రకటించారు వాళ్ళ పాలసీ అది ఐదేళ్ళు ఇస్తామని ప్రకటించారు పోయిన సంవత్సరం మనం తీసుకోలే అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంది మన పక్కకే తీసుకోవడమే కాదు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఆల్రెడీ ఇరవై ఐదు వేల మీటర్లు పెట్టింది వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మీటర్స్ అగ్రికల్చర్ కన్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ పెట్టిండ్రు మిగిలిన వాటికి కూడా పిలిచిన టెండర్లు పిలిస్తే ఆ మీటర్లకు మూడు వేల ఏడు వందలు ఎంతనో ఒక మీటర్ చొప్పున కాస్ట్ కూడా లక్షలాది మీటర్లకు పిలిచిండ్రు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లతో వాళ్ళు పిలిచిండ్రు 
అంటే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియతి ఏందన్నట్టు మనకు మన ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారంగా మన ఎకానమీ సైజు ప్రకారంగా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక మనకు అడిషనల్ ఎఫ్ఆర్బిఎం మనకు వస్తే ఐదు వేల పైచిల కోట్లు వస్తాయి అంటే నెక్స్ట్ ఐదేళ్లకు ఈ ఫెసిలిటీ ఇస్తాం విద్యుత్ సంస్కరణలు అమలు చేసిన రాష్ట్రాలకు లేని వాళ్ళకి ఇయ్యం అంటే నేను ఏం చెప్పిన నేను సభలో నష్టపోయినా మంచిదే నీ డబ్బులు మాకు అక్కర్లేదు అంటే ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు నష్టపోవాలి తెలంగాణ ఇట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ నష్టం ఉన్నా సరే నేను బీటాలు పెట్టాను నేను చెప్పిన నా ప్రాణం పోయినా సరే పెట్టను తెలంగాణలో వ్యవసాయం స్థిరీకరణ జరగాలి రైతులు ధనవంతులు కావాలి ఇప్పుడిప్పుడే బాగుపడుతున్నారు కాబట్టి నేను పెట్టా అనే మాట నేను చెప్పిన ఇన్ని జరిగినాయి కదా శ్రీకాకుళంలో ఇరవై ఐదు వేల మోటార్లకు పెట్టినరు టెండర్లు పిలిచినరు ఎవరైతే ఇంటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఆర్బిఎం ఇస్తున్నారు బడ్జెట్లో పెట్టిన మొన్న మొన్నటి బడ్జెట్లో కూడా పెట్టినరు ఇన్ని ఉండగా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పాప ఆయనకు చదువు వస్తుందో రాదో నాకు తెలియదు చదివినా కాగితం అర్థమవుతుందో కాదో తెలియదు గరీబు గారు పాపం నాకు నాకు నిజంగా జాలేస్తుంది ఆయన చూస్తే ఆయన మాట్లాడకుండా వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడితే బెటర్ నన్ను నడితే ఆ పార్టీ పరువు పోతుంది రోజు రోజు చాలా ఘోరం గిన్ని ఆధారాలు ఉండి గింత జరిగి ఐదేండ్ల కోసం చెప్పిందండి ఒక రోజు కోసం చెప్పింది కాదు ఇంత డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఉండి మన రాష్ట్ర శాసనసభ తీర్మానం పాస్ చేసి పంపించి నేను ముఖ్యమంత్రిగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాసిన ఉత్తరాలు ఉండి మీకు ఇచ్చిన ఇప్పుడు సెట్స్ మేము చూడండి మీరు ఇంత డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఉన్నదాన్ని కూడా పచ్చ అవుతుందని చెప్తాం వాళ్ళ పాలసీ ఇప్పుడు జనరల్ గవర్నమెంట్ పాలసీ అయిందనేది మీకు పంపించిన మీ దగ్గర ఉంది మీకు మీ చేతిలో ఉంది దీని మీద కూడా నేను బహిరంగ క్షమాపణ చెప్తా మీటర్లు పెట్టమన్నారా పెట్టమన్నందే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టిండా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎందుకు పెట్టి పెట్టమన్నందే మరి నువ్వు ఎఫ్ఆర్బిఎంలా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టినావా ఎందుకు పెట్టు దాన్ని మేము ఎందుకు తీసుకుంటలేము పవర్ రిఫార్మ్స్ మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం కాబట్టి ఇంత ఘోరమైనటువంటి అబద్దాలు ఒకటికి వెయ్యి సార్లు మేము చెప్తాం నిజం వేరు మిడలు పెట్టుమనుడు వేరు బలవంత పెట్టుడు వేరు ఇంకా దీని తమాషకి ఎంత తెలుసా ఇప్పుడు ఉన్న మంత్రి ఆర్కే సింగ్ మనకున్నటువంటి నీటి ప్రాజెక్టులలో మనం పిఎఫ్సి ఆర్ఈసీ అని రెండు ఉంటాయి ఒకటి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇంకోటి రీజనల్ ఎలక్ట్రికల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు మనకు లోన్స్ ఇస్తారు మన రాష్ట్రంకు మంచి ఫిజికల్ ప్రుడెన్స్ ఉంది కాబట్టి డిసిప్లిన్ ఉంది కాబట్టి మన లోన్స్ రీపేమెంట్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి మనకు డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ ఇచ్చిన డబ్బులు ఆపేయమని ఇప్పుడు ఆర్కే సింగ్ మంత్రి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి మనం పవర్ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేమని ఇది వాస్తవం ఇది జరుగుతున్నది అసలు ఈయనకి ఏమైనా తెలుస్తుందా పాప మీ ఈ స్టేట్ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్కు ఎందుకు మాట్లాడతారు ఆయన నువ్వు బహిరంగ క్షమాపణ వెంటనే వేడుకోవాలి ఆయన మరి ఆయనకి ఏమి ఇప్పుడు మీరు రాస్తే తెల్లారి మీకు మొత్తం డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఇచ్చిన మీకు ఇలా ఏదో అవద్దామండి మీరు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఫోన్ చేయొచ్చు కదా అడగచ్చు కదా శ్రీకాకుళంలో పెట్టినారా ఇరవై ఐదు వేల కనెక్షన్ అంటే మీకు తెలిసిపోతుంది కదా మీ పేపర్ అక్కడ కూడా ఉంది అనేది దాచిపెట్టేది కాదు కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ మీకు ఇచ్చిన ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఎట్లా ఇస్తాం ఏ ఇయర్కి ఎంత ఇస్తామని రాసిపెట్టిన క్లియర్గా అది దాని అర్థమైంది ఒక రకంగా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చట్టం పాస్ కాకముందే ఆ చట్టాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడం ఇది పార్లమెంట్ని అవమానించడం రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించడం దేశ ప్రజలను మోసం చేయడం యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఆ డ్రాఫ్ట్ బిల్గానే ఉంది ఇగో ఇది జరిగే చరిత్ర దీని మీద ఇంకా ఇప్పుడు చెప్తే బాధ అండి అంటేనేమో బాధ నేను ప్రధానమంత్రిగా అని గౌరవించి పైసలు ఇచ్చాడని ఆశపడి భగీరథ ఇనాగరేషన్ పిలిచిన ఆడ సభలు ఆయనే కూడా పచ్చవద్దని చెప్పిండు పచ్చవద్దు మీకు వినిపిస్తాను ఇప్పుడు నాది ఉన్నది గజ్వేల్ సభలో ఆయన మాట్లాడిన స్పీచ్లో మీ దగ్గర రికార్డు ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అంత బాధ కూడా అవసరం లేదు ఫిఫ్టీన్త్ మినిట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆయనది ఫొటోస్లో ఉంది కదా ఫొటోస్ ఆయన ఏం చెప్తానంటే అంతకుముందు పదకొండు రూపాయలకు కొన్నారు పవరు మేము ఒక్క రూపాయి పది పైసలకే ఇస్తున్నాం ఒక యూనిట్ ఉంటాడు 
అసలు భారతదేశ చరిత్రలోనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎన్నడూ కూడా ఒక రూపాయి పది పైసలకు ఏ రాష్ట్రానికి ఇవ్వలేదు ఇండియాకి కాదు ఎవరికి ఇవ్వలేదు కానీ మేము ఇస్తున్న మాడిగా పెద్ద మనిషి కదా బాగుండదు ఆ టైంలో ఏంటంటే నన్ను తెల్లారు ఎలక్ట్రిసిటీ అధికారులు అడిగింది ఇప్పుడు కూడా అడిగిండ్రు ఇంతకుముందు నాతో చర్చలు మీరు ఉన్నారు కదా సార్ మీటింగ్లో మరి మీరు కానీ గట్ల చేయండి పెద్ద మనిషి అంటే ఏమంటాం బాయ్ మనం అనవసరం మనమే గెస్ట్గా పిలిచినాం కదా తిరితే బాగుండదు అనుకున్నాను నేను ఓకే వాటినేము మేము ఎటువంటి అటు అడ్డం పొడుగు మాట్లాడు కాదు గజ్వేల్ సభలో ఆయన మాట్లాడింది ఇది నిజమా అవద్దమని నేను వినిపిస్తా ఆయన గజ్వేల్ ఉపన్యాసంలో మీ దగ్గర ఉంటే మీ రికార్డులలో కూడా ఉంటుంది కదా తీసుకొని చూడొచ్చు మీరు ఇక ఇది పదహారు నిమిషం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జోడికే పూచరం మోడీజీ ఆకి ఆఠ్ సాల్ సర్కార్ ఏక రూపాయి దస్ పైసే మే యూనిట్ పవర్ సప్లై ఆప్ ఇతనా ఝూట్ ఇతని బడి ఝూట్ ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి కహే కులేఆమ్ దేశ జనతా క్యా సమజే హే లో किस प्रकार से गुमराह करते हैं इसको क्या समझना चाहिए आप आप पत्रकार लोग आप सुने हैं आपके पास है ये रिकॉर्डेड है आप अपने घर में जाके भी सुन सकते हैं ये मेरा स्पीच नहीं है यानी कि राष्ट्र राज्य के अध्यक्ष से लेके प्रधानमंत्री तक सारा ही झूठ है झूठ सफेद झूठ ఝూట్ నిర్భర్ భారత్ ఇదేం అన్యాయం అండి ఇత ఎన్ని విషయాలలో చెప్తారు నిన్న నేను ఒక మాట చెప్పిన దాని మీద ఎవరు మాట్లాడరు బీజేపీలు నేను అన్న కూడా ఛాలెంజ్ కూడా చేసిన ఎవరు మాట్లాడతారో బీజేపీలు రాను రా మాట్లాడదాం నాలుగు లక్షల మెగావాట్ల పవర్ ఉంది దేశంలో దాన్ని వాడే తెలివితేటలు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేవు బ్యాడ్ పవర్ పాలసీ ఉంది అని నేను చెప్పాను దానికి ఎవిడెన్స్ కూడా ఇవ్వం మీకు ఇచ్చిన కాగితాలలో ఉంది ఇది పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీ గత డిసెంబర్లో పార్లమెంట్కి సమర్పించిన డాక్యుమెంట్ నలభై వేల మెగావాట్ల పవర్ ఉత్పత్తి సంస్థలు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో లిస్ట్ ఉంది మీ దగ్గర చూసుకోండి మీరు మీకు ఇచ్చిన మేము నలభై వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉన్న సంస్థలు నిర్మించబడ్డాయి పీపీఐలు అయిపోయినాయి దానికి ఫ్యూయల్ టైప్ అయింది కానీ ప్రొడక్షన్ కాదు కానిస్తలేరు ఎందువల్ల ఈ దేశం అవలంబించే ఒక దిక్కుమాలిన పవర్ పాలసీ వల్ల బ్యాడ్ పవర్ పాలసీ వల్ల 
చేతగాని కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క దద్దమ్మ చర్యల వల్ల ఇట్లా ఉంటుందా ఈ దేశంలో ఉండొచ్చునా అరవై శాతం దేశమేమో పవర్ కట్స్లో ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఏ రాష్ట్రంలో ఏరో ఒక తెలంగాణ తప్ప ఇది వాస్తవం ఇది మాట్లాడితే దీని మీద మాట్లాడరు ఎవరు ఇది నిజమా అవద్దమండి ఇది పార్లమెంటు స్టాండింగ్ కమిటీ ఇచ్చింది నేను ఇయ్యలే ఈ రిపోర్టు ఎవరు ఇచ్చింది ఇది ఏబీ జూటే కోన్ జూటే కితన గుమ్రాహ కరంగే లోగో ఇంకో కితనే దిన్ కరంగే ఏ ఏబీ ఆప్ లో దియామైంది ఆప్ లో తిక్లి ఇస్ ప్రకార్ సే అవి యహాకే రాజకే అధ్యక్ష క్యా కహనా ఆప్ లో ఉన్కే సాత్ క్యా కహంగే అబో మై ఉన్కు చోడ దేతాం ఇస్తిలియే జాలి అనిపిస్త పాప మాతం జాతం కేం పేదా తెలిసినాట్ లేదు అతను వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడబితే మంచి గాసాన బాగా నాతో మాట్లాడతలేదు ఎందుకంటే నేను ఏది పిచ్చి మాటలు మాట్లాడని అవసరం లేదు కదా నాకు పిచ్చి మాటలు మాట్లాడే అక్కడ నాకు లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతాను ఇవి ఇంత దుర్మార్గంగా ప్రతి వాళ్ళు ఆ పార్టీకి చెందిన ప్రతి వాళ్ళు ఇదే పద్ధతిలో ప్రతి విషయంలో చాలా దారుణమైనటువంటి అబద్ధాలు మోసాలు దేశాన్ని సర్వనాశనం చేస్తూ ఉన్నారు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఇంకోటి దీని దీనికంటే ఎక్కువ మీరు ఇంకోటి చూసుకోవచ్చు ఇవన్నిటిని మించి మొత్తం అఖిల భారత విద్యుత్ సంస్థల ఉద్యోగ సంఘాలన్నీ ఒకటే సమావేశాలు పెట్టినా మీకు తెలిసిన విషయం మన దగ్గర మింటి కాంపౌండ్ మన ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉద్యమాలు ధర్నాలు చేసినారు మీకు తెలిసిన విషయం రత్నాకర్ గారు కానీ శివాజీ గారు కానీ మీరే పోయి వార్తలు వేసినారు ఫోటోలు తీసినారు టీవీలలో చూపించారు కారణమైంది మొత్తం విద్యుత్ రంగాన్ని ప్రైవేటీకరించి ఆల్రెడీ ఉత్పత్తి ఉన్న వాటిని పెట్టనీయకుండా చేసి ఆయన ఆయన వాళ్ళ పార్టీకి చందాలు ఇచ్చేటోళ్ళు వాళ్ళ పార్టీని జాదేటోళ్ళు వాళ్ళకి ఎన్నికల డబ్బులు ఇచ్చేటోళ్లకు వేల కోట్ల రూపాయలు దిగమింగి వాళ్ళు పెట్టే సోలార్ విద్యుత్ను వీళ్ళు కొనన్నట్టు ఇప్పుడు అది చట్టం దీనికి అందమైన పేరు చట్టం విద్యుత్ సంస్కరణ ఇదేనా సంస్కరణ ఈ దేశంలో ఇంకా తమాస ఏం తెలుసా మనకు మన తెలంగాణకు జల విద్యుత్ శక్తి అందుబాటులో ఉన్నదే కృష్ణా నది మీద ఎక్కువ ఉన్నది మనకు నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం పులిచింతల జూరాల్ రెండు వేల ఐదు వందల మెగావాట్ల దాకా ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర గోదావరి మీద తక్కువ ఉంది మనకు కృష్ణ మీద ఎక్కువ ఉంది ఇంకా ఈ చట్టంలో ఏం చెప్తారు ఈ దిక్మాలిన చట్టంలో వాళ్ళ బీజేపీ మిత్రులు పెట్టే ముప్పై నలభై వేల మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ఏమో కొనన్నట మనం క్లీన్ ఎనర్జీ కింద మనది క్లీన్ ఎనర్జీ క్లీన్ ఎనర్జీ అయినా మీ నాగార్జున సాగరు మీ శ్రీశైలం ప్రొడ్యూస్ చేసే పవరు బంద్ పెట్టైనా సరే దీన్ని కొనాలి కొనకపోతే మీకు ఫైన్ వేస్తాం ఇది చట్టం అయితే అధికారం చేతిలో ఉందని మీ పెట్టుబడిదారుల యొక్క స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ప్రజల ప్రయోజనాలు తాకట్టు పెడతారా ఈ దేశ ప్రయోజనాలు తాకట్టు పెడతారా అన్ని తప్పుడు ప్రచారాల మీద అబద్ధాల మీద ఎన్ని రోజులు నడుపుతారు భారతదేశాన్ని ఇది ఎంతవరకు సమంజసం ఇవి వాస్తవాలు కావా పెట్టండి చర్చ పెట్టండి దీని మీద ఒకటి గాలి గాలి మాటలు మాట్లాడు కాదు ఇన్ని విషయాలు నేను చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ వద్దామని మేము ఇచ్చేటి అన్ని నివేదికలు స్టాండింగ్ కమిటీ రిపోర్ట్స్ పార్లమెంటు రిపోర్ట్స్ మంత్రుల ఉత్తరాలు ప్రధానమంత్రికి నేను రాసిన ఉత్తరాలు శాసనసభ తీర్మానాలు శ్రీకాకుళంలో మిగిల్చిన బీటర్లు శ్రీకాకుళంలో ఇరవై ఐదు వేల మీటర్లు మిగిల్చింది కూడా అబద్ధం ఉంటుందా ఇవన్నీ జూట ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కరెక్ట్ అయ్యాడా సో ఇన్ని అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తులను చీల్చి చెండాడే బాధ్యత మా మీడియా మిత్రుల మీద ఉన్నది దయచేసి ఇక మీరు ఏం చేస్తారో ఇప్పుడు చూడాలి అంతే కదా ఇంత అన్యాలు మానండి ఈ దేశం ఇచ్చిన నాశనం కానీ ఎందుకు నాశనం కానీయాలా ఎవరి కోసం నాశనం కానీయాలా ఏ ప్రయోజనాలు ఆశించి చాలా ఉంది ఇంకా కథ బాగవుతాం భయంకరంగా ఉంది దేశం ఉండదు రాసి పెట్టుకుని మీరు నేను దుఃఖంతో చెప్తున్నా మాట బాధతో చెప్తా ఉన్నా ఎందువల్ల అన్ని రంగాలలో సర్వనాశనం ప్రతి రంగంలో అన్ని పిచ్చవద్దాలు పచ్చవద్దాలు ఈరోజు ఎప్పుడు కాదండి విదేశాలలో పోయి చెప్పుడు ఏమది ఇదో కథ సిగ్గుపోతుంది చాలా ఘోరమైనటువంటి అబద్ధాలు 
ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేస్తాం ఇంతకన్నా దిక్కుమాలిన దంతం ఉంటుంది అది చంద్రయాన్ మీద పోయిన దాంతో సమానం అంటారు ఇంకా ఇక మనం చంద్ర మనం కూడా చంద్రమండలం మీద దిగినట్టే అనుకోవాలి ఇంత పచ్చవద్దమ్మా అది నీ ప్రగత అది ఊర్ల మామూలు ఊర్లలో వడ్డీకి ఇచ్చే వ్యాపారం అడిగిన చెప్తాడు వాళ్ళ లెక్క దానికి ప్రధానమంత్రి అవసరం లేదు ఈ ఆర్థిక మంత్రి అవసరం లేదు మనీ కాంపౌండింగ్లో ఉండేటువంటి కమాల అది సర్వసాధారణంగా పన్నెండు పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంటే ఆరేళ్లలో డబుల్ అవుతుంది అండి కంట్రీ ఎకానమీ అదే లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఏడేళ్లలో డబుల్ అవుతుంది దానికి దానికి నరేంద్ర మోడీ నిర్మలా సీతారామన్ ఎల్లే మల్లే ఎవరు అవసరం లేదు బట్టి వడ్డీ వ్యాపారం చెప్పే లెక్క అది ఈ మాట కఠోరమైన వాస్తవం టేకింగ్ ఇండియా టు ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ బై టూ జీరో టూ ఫైవ్ వీ డజంట్ రిక్వైర్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దేర్ వీ డజంట్ రిక్వైర్ ఏ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఎన్ ఆర్డినరీ క్లర్క్ ఎన్ అకౌంట్ ఫర్ ఇట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ యు ఆస్క్ ఎనీ ఎకానమిస్ట్ ఇట్స్ అ హార్డ్ ఫ్యాక్ట్ and you are chasing away the country by making false propaganda how long you will do that what is the extra mile you are taking what is the extra effort you are putting in nothing if you are able to do if you have innovative skills if you are a dynamic government please do something like china in the line of mr deng jia oping please do something in line of mr lee kwan yu of singapore that is something great not 5 trillion economy kisko pagal banane ki ye chakkar hai ye baat maine hi nahi meer teesko chudandi meeku rajya sabha speech lu kodte vastadi ninna ninna mona ayindi kada exact ga nen cheppina vishayanne chidambaram garu kuda cheppindi rajya sabha lo సేమ్ ఇదే విషయం చెప్పిన ఆయన మా కేశవరావు గారు వీళ్ళంతా ఉన్నారు అక్కడ నేను ఏదైతే చెప్పినా అదే విషయం చెప్పింది అంటే అన్ని గోల్మాల్ మాటలు చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పి ఇవన్నీ మీరు వంచించదలుచుకున్నారు ఈ దేశాన్ని నేను అందుకే అంటున్న వీళ్ళను తరిమి కొట్టకపోతే దేశం నాశనం అవుతుంది నేను నిందలు పెట్టేదేదో అక్కస్తోనో ఇంకోటి దాంతో అంటలేను నేను I am a very senior political leader. I waited for 8 long years. Last time I would have said that. In the last time I would have said that 80% of the time given to Mr. Modi is over. 8th year budget is better. What do you say? 9th year, 10th 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 ఒక ఆయన కిషన్ రెడ్డి గారు మంత్రి ఉన్నారు ఆయన నా మిత్రుడే నాకు గౌరవం నాకు వ్యక్తిగతంగా ఆయనతో నేను పంచాది లేదు కానీ ఆయన కూడా పాపం గట్ల మాట్లాడు ధర్మం కాదు ఆయనకు బడ్జెట్ నడ నేను అర్థం చేసుకోలేదు అట నేను ఈయనకు ఏమర్థమైందో ఈ మహాత్మునికి నాకు అర్థం అర్థం కాక మీరే రాసిన పేపర్ అలా నాకు సరిగా అవగాహన చేసుకోకుండా మాట్లాడేమాట ఏది అవగాహన చేసుకోలేదా మేము నాకు అర్థం కాదు ఏది అబద్ధమండి ముప్పై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఎరువుల సబ్సిడీ దక్కించింది అబద్ధమా కిషన్ రెడ్డి గారు ఆహార సబ్సిడీని అరవై ఐదు వేల కోట్లు తగ్గించింది అబద్ధమా గ్రామీణ ఉపాధి ఆమె పథకానికి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు తగ్గించింది అబద్ధమా ఎరువుల సబ్సిడీలు దక్కించింది అబద్ధమా మాకు మాకెందుకు అర్థం కాలేదు మాకు అర్థమై ఉన్న నోటి చెప్పినాం నీ రంగు బయట పెట్టినాం నీకు అర్థం కాలే బిబలకు అర్థం కాలేదు కేసీఆర్ కా కిషన్ రెడ్డి కా వాటికైనా గాలి పుడీలు మాట్లాడితే ఎట్లా మేమెందుకు అర్థం చేసుకోలేదండి బడ్జెట్ను బ్రహ్మాండంగా అర్థం చేసుకున్నాం దీని మీద ఎవరు మాట్లాడేది ఈ తగ్గింపులు కరెక్ట్ కాదా నలభై కోట్ల జనాభా ఉన్న దళితులకు పెట్టింది పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు నిజం కాదా 
మీ ఘనత వహించిన ప్రభుత్వంలో మనిషికి జుట్టుకు మూడు వందలు వస్తాయి ఇక ప్రగతే ప్రగతిగా తుపాకిరామని ప్రగతి అంతే కదా ఏమని అర్థం చేసుకోవాలా ఇంకా దానికి మా మీద నిందలు పెట్టుకోడా మాకు అర్థం కాలేదని ఇది మంచిది కాదు ఇది ఇది పద్ధతి కాదు చర్చ చేద్దామా ఓకే బిఆర్ రెడీ కమాండ్ డిస్కస్ యు కెనాట్ టేక్ అవే థింగ్స్ లైక్ దాట్ వెరీ సారీ వెరీ వెరీ సారీ ఇది దేశాన్ని నడిపే పద్ధతి కాదు కానే కాదు మాట్లాడరు ఏందండి మేము అన్నం కరోనా వచ్చి ఇంత నాశనం అయింది హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచాలి వైద్యానికి పెంచాలి నిజం కాదా నాకెందుకు అర్థం కాలే బడ్జెట్ మాకు కరెక్ట్గా అర్థమైంది నీకు అర్థం కాలే నువ్వు గోల్మాలు చేస్తున్నావు జనాన్ని మేం చేస్తలేము అన్నిటినీ అమ్మేస్తున్నారని చెప్పి మేము అమ్ముతున్నాం నిజం కాదా రైళ్ళు అమ్మబడితే విమానాలు అమ్మబడితే బ్యాంకులు అమ్మబడితే ఎల్ఐసి అమ్మబడితే ఏది అమ్ముతలేదు మీరు మొత్తం ప్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మబడితే కరెంటు కూడా అమ్మేస్తే అంత తయారు కాబడితే దానికే కదా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం పేరుకు విద్యుత్ సంస్కరణ సంస్కరణలు దాని పేరు ప్రైవేటీకరణ ప్రమాదం ఏంటంటే దానిలో ప్రైవేటు డిస్కంలు వస్తాయి అంటే ఉన్న డిస్కంలు రోడోగొట్టేసి అంటే వాళ్ళని దయా ఇక వాడు ఏం ఛార్జ్ విధించినా మనం కట్టాలి రేపు మీరు కూడా బలైతారని చెప్తున్నా గ్యారంటీ మాట కంప్లీట్ ప్రైవేట్ చేతిలో పోయిన తర్వాత ఏముంటుందంటే మన ఇష్టం మన దయ ఇంతకు అయితే ఇస్తా లేకపోతే లేదంటాడు విద్యుత్ సంస్కరణలు అనేది నథింగ్ బట్ విద్యుత్ను పూర్తిగా ప్రైవేటీకరించి కార్పొరేట్ పెద్దలకు కార్పొరేట్ గద్దలకు అప్పచెప్పేటువంటి ఒక కుటిల నీతి ఒక దానికి మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం మీరు ప్రవేశపెట్టిన విద్యుత్ సంస్కరణ రాష్ట్రాలకు ముఖ్యమంత్రులకు పంపించిన బిల్లు విద్యుత్ కార్యదర్శులకు పంపించింది ఇక్కడ మా సెక్రటరీకి వచ్చింది ఇక్కడికి అది జెన్కోకి వచ్చింది మన ట్రాన్స్కోకి వచ్చింది మన డిస్కంలోకి వచ్చింది మీరు పంపించింది ఏంది దానిలో ప్రస్ఫుటంగా మీరు ఏం చెప్పి మీకు ఇచ్చిన కాగితాలు చూడండి దయచేసి మీ నియత ఏంది కంప్లీట్ కార్పొరేట్ అది చేయడము ప్రైవేట్ అది చేయడము అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఛార్జీలు పెడితే ప్రజలు సస్తారు ద సో కాల్డ్ ప్రపోజ్డ్ పవర్ రిఫార్మ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్పిరసీ టు కార్పొరేటైజ్ ద ఎంటైర్ పవర్ సెక్టర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద కంట్రీ వై వై ఐ సే లైక్ దిస్ మీకు ఇంకా ఈజీ చేయాలంటే దయచేసి మీకు సులభంగా అర్థం కావాలంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పరిస్థితి ఉంటుందండి నా రాష్ట్రంలో నీళ్ళు కిందికి ఉంటాయి నా వ్యవసాయ భూమి పైకి ఉంటాయి నేను లిఫ్ట్ చేసి తెచ్చుకోవాలి నేను ఫ్రీ పవర్ ఇచ్చుకుంటే నీకేం బాధ నీకేం కడుపు నొప్పి ఒకటి నా రాష్ట్రంలో నేను సమైక్య రాష్ట్రంలో నష్టపోయినా పేదలు ఉన్నారు నేను లాండ్రీలకు ఫ్రీ కొద్దిగా సబ్సిడీ మీద పవర్ ఇచ్చుకుంటాను బార్బర్ స్వాప్స్కు సైలెన్స్కి ఏదైతే ఉందో నేను సబ్సిడీ మీద ఇచ్చుకుంటున్నా ఎస్సీ ఎస్టీలకు నేను సబ్సిడీ ఇచ్చుకుంటున్నా కొన్ని యూనిట్ల వరకు రెండు వందల యూనిట్ల వరకు ఫ్రీగా ఇచ్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు బంద్ చేయాలంటే అది అంతా మీకు ఇచ్చిన కాగితాలను చూడండి మీరు ఎవ్రీ కనెక్షన్ మీటర్ పెట్టాలి నో సబ్సిడీ షెడ్ బి గివెన్ ప్రపోజ్ బిల్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు లాండ్రీలకు బంద్ చేయాలి మంగళ షాపులకు బంద్ చేయాలి పోల్ట్రీకి బంద్ చేయాలి పోల్ట్రీకి కొద్దిగా రాయితీ ఇస్తున్నాం వాళ్ళు బతకాలి పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ టెక్స్టైల్కి ఇస్తాను పాపం వాళ్ళది బంద్ చేయాలి నీ విద్యుత్ సంస్కరణలో నువ్వు రాసిన విధంతా చదవండి మీకు ఇచ్చిన బుక్ కాగితాలు ఉన్నాయి దయచేసి ఇవి ఇది పరిస్థితి అనేక మందికి ఇస్తున్నాం దాని మీద అసలు మాట్లాడేది లేదు ఇంకా మాకేదో అర్థం కానట్టు మీకు అర్థం కాలేదు మీకు ఇది కాలేదు అని అడ్డం పొడుగు మాట్లాడు పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడు ఇది సరైన పద్ధతి కాదు బడ్జెట్ మీద మాకు అవగాహన లేక మాట్లాడినామని మాట్లాడిన కిషన్ రెడ్డి గారు అవగాహన నీకు లేకపోతే నువ్వు చేసుకునే ప్రయత్నం చేయి మాకు అవగాహన లేదు అనేటువంటి మాట దయచేసి మీరు అట్లా మాట్లాడు సమంజసం కాదు అని నేను చెప్తాం పద్ధతి కాదు అది ఇప్పుడు నేను మర్యాద చెప్తున్నా మలతాపక మాత్రం చాలా హార్ష్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్త లెగ్గలగా ఉన్న ఒక మంత్రి కేంద్రంకి వెళ్ళి మా రాష్ట్రం నుంచి అని మర్యాద పాటించి చెప్తున్నాను మొత్తం దేశం నాశనమైంది మీ బీజేపీ పరిపాలనలో ఎక్కడ చూసినా అవినీతి కంపు 
అన్ని స్థాయిలలో ఘోరమైన అవినీతి ఘోషిస్తున్నది జాతీయ అంతర్జాతీయ మీడియా అంతా చెప్తా ఉంది దేశ సంపదలో డెబ్బై ఏడు శాతం సంపద పది శాతం మంది దగ్గరనే ఉందని చెప్తా ఉన్నాయి లెక్కలని సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ విత్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెస్ట్ ఆఫ్ ద నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఓన్లీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అది ఏమైనట్టు మీ మీ ఘనత వహించిన పరిపాలనలో ధనవంతులు ధనవంతులు అవుతున్నారు పేదలు పేదలు అవుతున్నారు భయంకరంగా నిరుద్యోగిత పెరిగింది లెక్కలతో సహా మీరు చెప్పిన లెక్కలనే వస్తుంది అది నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుందండి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీలో ఎన్ఎస్ఓ మీరు రాసుకోండి దయచేసి నేను చెప్పే లెక్కలు ఎన్ఎస్ఓ లెక్కలే నా లెక్కలు కావు కేసీఆర్ కవిత్వం కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెలువరించేటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ నేను చెప్పేది నిరుద్యోగిత రేటు పెరిగింది తెలంగాణలో జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ కూడా మీది సెవెన్ పర్సెంట్ పైన ఉండేది కంట్రీ నేషనల్ యావరేజ్ హంగర్ ఇండెక్స్లో నూట ఒక స్థానానికి పోయింది పదహారు లక్షల పరిశ్రమలు మూతబడ్డాయి దేశంలో ఉండే కరెంటు వాడే పరిస్థితి లేదు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి నిన్న కూడా చెప్పిన నేను సెప్టెంబర్లో నాలుగు పాయింట్ నాలుగు పర్సెంట్ ఉందండి అక్టోబర్లో నాలుగు పర్సెంట్ ఉంది నవంబర్లో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు పర్సెంట్ దిగజారింది డిసెంబర్కు వచ్చే వరకు జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పోయింది ఇది మోడీ గారి యొక్క గొప్ప ఆదర్శవంతమైన పరిపాలన నిదర్శనమా